നമുക്ക് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഒരു ഡോറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് പിന്നെ ഒരു ഷട്ടറും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രെയിമില് എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ ടേം പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു ഡോറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൻഡോന്റെ ഒരു ഫ്രെയിം ഈ ഫ്രെയിമില് ടോപ്പിലുള്ള ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെഡ് ബോട്ടത്തിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിൽ ഈ ഫ്രെയിമിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സിനെ ഈ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹെഡും സില്ലും പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് വോളിലോട്ട് കുറച്ച് കെയർ ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പിടിത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഈ രണ്ടിടത്തും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രൊജക്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോൺ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി പിടുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിമില് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാമ്പ് പോലത്തെ ഒരു മെമ്പറും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്രെയിമിനോട് അടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു വിൻഡോ ഫ്രെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു വിൻഡോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാളി രണ്ട് പാളി മൂന്ന് പാളി എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പാളികളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിനെ വെർട്ടിക്കലി സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെമ്പർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മുള്ളിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വിൻഡോ ഫ്രെയിമിനെ ഹൊറിസോണ്ടലി സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസം ഈ ഒരു മെമ്പറാണ് ഹൊറിസോണ്ടലി സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെമ്പറിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോന്റെ ഫ്രെയിമിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡോറിന്റെ ഷട്ടറുകളെ പറ്റി പഠിക്കാം ഡോറിന്റെ ഷട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിമിൽ ഈ ഷട്ടറിനെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡോർ ഫ്രെയിമിലായിട്ട് ഈ ഷട്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡോർ ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കുലർ റിസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ചെറിയ കട്ട് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് ഒരു ഡോർ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡോർ ഫ്രെയിമിന് എറൌണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ കട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ റിസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡോർ ഫ്രെയിമിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ റിസസിനെയാണ് നമ്മൾ റിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഷട്ടറിൽ വരുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു ഡോർ ഷട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോർ ഷട്ടറിന് ഈ ഫ്രെയിമിന്റെ പോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡോർ ഷട്ടറിന് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിന്റെ പേരാണ് സ്റ്റൈൽ ഈ ഫ്രെയിമിന്റെ കേസില് ടോപ്പ് മെമ്പറിന്റെ ഹെഡ് എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഷട്ടറിനും ഒരു ടോപ്പിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടോപ്പ് റെയിൽ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷട്ടറിന് താഴെ ഒരു റെയിൽ ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബോട്ടം റെയിൽ എന്നുള്ളതാണ് ടോപ്പിലുള്ളതിന് ടോപ്പ് റെയിൽ എന്നും ബോട്ടത്തിലുള്ളതിന് ബോട്ടം റെയിൽ എന്നും വിളിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിന് ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ട് കുറെ റെയിലുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് റെയിലുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോസ് റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് റെയിൽ എന്നും വിളിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് റെയിലുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോസ് റെയിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെയിലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ലോക്ക് വെക്കാണ് വിചാരിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഡോറിന് ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ലോക്ക് വെക്കുന്ന റെയിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോക്ക് റെയിൽ ഈ ടോപ്പ് റെയിലിനും ലോക്ക് റെയിലിനും ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് റെയിലുകൾ ഉണ്ടാവും ഫ്രീസ് റെയിൽ എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓരോ റെയിലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ ഡോർ ഫ്രെയിം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഡോർ ഫ്രെയിം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിൽ ബാക്കി കുറച്ച് പോർഷൻ പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡില് ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എക്സ്പോസ്ഡ് പോർഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിവീൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വന്റി ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഡോർ ഫ്രെയിം ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റിവീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എന്